हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फॉर यू उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे आज हम राजस्थान बोर्ड के उच्च माध्यमिक परीक्षा के सिलेबस के अनुसार अर्थशास्त्र विषय के फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं आज हम इस अध्याय में निम्न बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे नंबर एक अर्थशास्त्र क्या है अर्थशास्त्र की विशेषताएं समष्टि एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की प्रकृति आर्थिक विश्लेषण की विधियां एवं उसकी मान्यताएं उत्पादन संभावना पक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अवधारणा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं अवसर लागत एवं सीमांत अवसर लागत की अवधारणा अर्थव्यवस्था से आशय एवं अर्थव्यवस्था के प्रकार अब सर्वप्रथम हम अर्थशास्त्र क्या है इस बात को डिस्कस करते हैं सबसे पहले सत्रह में एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजिज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस या जिसको हम संक्षेप में वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जानते हैं उस पुस्तक में अर्थशास्त्र के संबंध में व्यवस्थित रूप से विचार प्रस्तुत किए थे इसलिए इनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का अध्ययन बताते हुए कहा था कि अर्थशास्त्र में राष्ट्रों के धन के कारण और उसकी प्रकृति का अध्ययन किया जाता है इसके बाद समय समय पर अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र की अलग अलग प्रकार से परिभाषाएं दी गई इन परिभाषाओं को सामान्य रूप से पांच भागों में बांटा जा सकता है जिनमें पहले ये धन आधारित परिभाषाएं जिनमें मुख्य रूप से एडम स्मिथ का नाम आता है नंबर दो कल्याण आधारित परिभाषाएं जिनमें मुख्य रूप से मार्शल द्वारा दी गई परिभाषा को शामिल करते हैं नंबर तीन सीमितता आधारित परिभाषाएं जिसमें मुख्य रूप से रॉबिन्स का नाम लिया जाता है नंबर चार विकास आधारित परिभाषाएं जिसको मुख्य रूप से सैम्यूसन द्वारा दिया गया है और नंबर पांच आवश्यकता विहीनता आधारित परिभाषाएं जिनको जे के मेहता के द्वारा दिया गया है धन आधारित परिभाषाओं में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का अध्ययन या धन का विज्ञान माना है मार्शल ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए मानव के आर्थिक कल्याण के अध्ययन का मार्ग जिस विषय में खोजा जाता है उसे अर्थशास्त्र का नाम दिया है रॉबिन्स ने इसे असीमित आवश्यकताओं और सीमित साधनों के मध्य चयन का विज्ञान बताया है सैम्यूलसन ने इसे विकास से जोड़ते हुए आर्थिक क्रियाओं के गत्यात्मक विश्लेषण पक्ष पर विशेष बल दिया है प्रोफेसर जे के मेहता ने अर्थशास्त्र को लोगों द्वारा आवश्यकता विहीनता की स्थिति प्राप्त करने हेतु सहायक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र व्यक्तियों या राष्ट्रों के द्वारा साधनों की सीमितता से उत्पन्न चुनाव से संबंधित समस्याओं के अध्ययन का विज्ञान और उनका समाधान खोजने की कला है नंबर दो अर्थशास्त्र की विशेषताएं इन परिभाषाओं के आधार पर ही हम अर्थशास्त्र की कुछ विशेषताएं बता सकते हैं जिनमें मुख्य रूप से हैं पहले अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की ही एक शाखा मानी जाती है नंबर दो इसके अंतर्गत लोगों एवं अर्थव्यवस्था के आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है नंबर तीन इसका संबंध मुख्य रूप से असीमित आवश्यकताओं एवं सीमित साधनों और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के चयन करने से होता है अब इन सारी चीजों को जानने के बाद जो अर्थशास्त्र के मुख्य विभाग व्यक्ति एवं समष्टि अर्थशास्त्र जिनको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे सन 1933 में रेगनर फ्रिस द्वारा सर्वप्रथम अर्थशास्त्र को दो भागों व्यक्ति अर्थात माइक्रो और समष्टि अर्थात मैक्रो अर्थशास्त्र में विभाजन किया गया था यहाँ आप परीक्षा की दृष्टि से भी किस अर्थशास्त्री ने इनका विभाजन किया ये नाम हमें अवश्य रूप से याद रखना है माइक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माइक्रोस एम आई सी आर ओ एस माइक्रोस से मानी जाती है 
जिसका अर्थ सूक्ष्म होता है जबकि मैक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैक्रोस एम ए सी आर ओ एस से मानी जाती है जिसका अर्थ व्यापक या विस्तृत होता है इस आधार पर व्यक्ति अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की ऐसी शाखा है जिसमें एक व्यक्ति एक परिवार एक फर्म या एक उद्योग के स्तर पर दुर्लभता और चुनाव की समस्या का अध्ययन किया जाता है इसके क्षेत्र में उपभोग उत्पादन विनिमय वितरण और आर्थिक कल्याण को शामिल करते हैं इसे कीमत सिद्धांत या प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है यह हमें ये ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत आर्थिक समस्याओं का अध्ययन अर्थशास्त्र की जिस शाखा में हम करेंगे उसको ही हम व्यक्ति अर्थशास्त्र कहते हैं वहीं दूसरी ओर समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की ऐसी शाखा है जो कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक प्रश्नों या आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करने से संबंधित होती है जैसे बेरोजगारी मुद्रा स्फीति आर्थिक मंदी की समस्याएं आदि इसके क्षेत्र में मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय एवं रोजगार सामान्य कीमत स्तर आर्थिक विकास वितरण का समष्टिगत सिद्धांत आदि को शामिल किया जाता है इसे सामान्य आय एवं रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब अर्थव्यवस्था की बड़ी बड़ी समस्याओं को या बड़े प्रश्नों को अध्ययन किया जाए तो उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल करते हैं अब प्रश्न ये भी आता है यदि हमें व्यक्ति और समष्टि अर्थशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन या उनमें अंतर करने को कहा जाए तो इन परिभाषाओं के आधार पर कुछ मुख्य अंतर हम इस प्रकार बता सकते हैं नंबर एक व्यक्ति अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर चुनाव और दुर्लभता की समस्या से संबंधित है यहाँ चुनाव और दुर्लभता का संबंध साधनों की उपलब्धता से होता है जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर इन्हीं समस्याओं का अध्ययन करता है नंबर दो व्यक्ति अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या कीमत निर्धारण की होती है जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या राष्ट्रीय आय एवं रोजगार का निर्धारण करने से होती है नंबर तीन व्यक्ति अर्थशास्त्र में बचत करना अच्छा माना जाता है जबकि समष्टि अर्थशास्त्र बचत को एक बुराई मानता है जिसे बचत का विरोधाभास कहा जाता है यहाँ बचत का विरोधाभास समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है वास्तव में जब सामूहिक रूप से बचतें की जाती हैं, तो उससे मांग में कमी आती है मांग में कमी आने से उत्पादन कम होता है उत्पादन कम होने से रोजगार घटता है रोजगार घटने से आय में कमी आती है और आय में कमी का परिणाम बचतों पर पड़ता है अर्थात बचतें कम हो जाती हैं। इसीलिए ये कहा जाता है यदि एक व्यक्ति बचत करता है तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन सामूहिक रूप से बचतें करने पर बचतों पर ही विपरीत प्रभाव दिखाई दे सकता है इसी को हम बचत का विरोधाभास भी कहते हैं नंबर चार व्यक्ति अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का तब अध्ययन किया जाता है जब वे संतुलन अवस्था में होती हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन तब किया जाता है जब वहां असंतुलन की अवस्था पाई जाती है इन चारों अंतरों में आप मुख्य रूप से बचत के विरोधाभास को अलग से भी आप याद कर सकते हैं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इसका बहुत महत्व है और इस पर प्रश्न भी अलग से पूछा भी जाता है अब डिस्कस करेंगे हम अर्थशास्त्र की प्रकृति इसमें हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान क्योंकि कोई भी विषय विज्ञान यदि होता है तो उसके अपने नियम और सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं या पूर्वानुमान लगा सकते हैं अर्थशास्त्र में भी ऐसे सभी गुण पाए जाते हैं और इसे हम इस आधार पर विज्ञान कह सकते हैं लेकिन इसमें चूंकि सारी क्रियाएं मानव से संबंधित हैं और मानव के व्यवहार के बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता इसलिए उसके परिणाम भी पूर्व सुनिश्चित नहीं हो सकते इसलिए हम प्राकृतिक विज्ञान के स्थान पर इसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं वहीं दूसरी ओर अर्थशास्त्र में कला के भी गुण पाए जाते हैं 
कला से तात्पर्य है कि नियमों और सिद्धांतों के आधार पर किसी समस्या का हल ढूंढना और ये सारी चीजें अर्थशास्त्र में भी पाई जाती है अतः हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों के गुण रखता है अब हम आगे चर्चा करेंगे कि आर्थिक विश्लेषण की मान्यताएं और उसकी विधियां सबसे पहले बात करेंगे कि आर्थिक विश्लेषण की मान्यताएं क्या हैं। मान्यताओं से मतलब है यहाँ पर कि उन बात उन तथ्य या वे कारक जिनके होने पर कोई भी विश्लेषण सत्य सिद्ध होता है ऐसी ही मान्यताएं आर्थिक विश्लेषण लेकर चलता है जैसे मानव का विवेकशील प्राणी होना इसका संबंध जीव विज्ञान और भूगोल से होना इसमें आर्थिक मानव की कल्पना लेना आर्थिक मानव से तात्पर्य होता है कि जो आर्थिक तत्वों को अन्य तत्वों की तुलना में वरीयता प्रदान करे जिसको हम यहाँ तीसरी मान्यता के रूप में देख सकते हैं इसके अलावा आर्थिक विश्लेषण सामाजिक राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं से संबंधित होता है तथा अन्य कारकों को इसके अंतर्गत स्थिर मान लिया गया है आर्थिक विश्लेषण की विधियां आर्थिक विश्लेषण करने की जितनी विधियां हैं उनको तीन आधारों पर हम बांट सकते हैं इसमें पहला आधार होता है निर्भरता के आधार पर और निर्भरता के आधार पर विश्लेषण दो प्रकार का हो सकता है आंशिक विश्लेषण और सामान्य विश्लेषण जब किसी एक कारक को आधार मान करके ही विश्लेषण किया जाए तो उसे हम आंशिक विश्लेषण और जब एक से ज्यादा कई कारक आधार बनाकर विश्लेषण किया जाए तो उसे सामान्य विश्लेषण कहते हैं दूसरा वर्गीकरण समय के आधार पर किया गया है जिस पर तीन प्रकार बांटे गए हैं स्थैतिक विश्लेषण प्रावेगिक विश्लेषण और तुलनात्मक विश्लेषण जब आर्थिक विश्लेषण एक समय बिंदु से रिलेटेड होता है तो उसे हम स्थैतिक विश्लेषण कहते हैं और जब दो समय बिंदुओं के बीच की स्थितियों की तुलना की जा रही है तो वो तुलनात्मक विश्लेषण कहलाएगा वही दूसरी ओर जब दो साम्य अवस्थाओं के बीच जो परिवर्तन हुए हैं उस श्रृंखला का अध्ययन किया जाए तो उसे हम प्राविधिक विश्लेषण कहते हैं जो तीनों शब्द हैं, इन तीनों शब्दों का प्रयोग सबसे पहले 1928 में रेगनर फ्रिस द्वारा किया गया था यहाँ भी आप रेगनर फ्रिस के नाम को याद रखें इस पर भी कोई प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है तीसरा वर्गीकरण उपकरण और दिशा के आधार पर किया जाता है जिसको दो भागों में बांटा गया है निगमन विश्लेषण और आगमन विश्लेषण निगमन विश्लेषण विश्लेषण का ऐसा तरीका होता है जिसमें किसी सामान्य सत्य के आधार पर एक विशिष्ट सत्य की जानकारी की जाए अर्थात कोई सामान्य नियम बना हुआ है उसके आधार पर व्यक्तिगत व्यवहार किस प्रकार का होगा इसे हम निगमन विश्लेषण के द्वारा जान सकते हैं वही आगमन विश्लेषण में व्यक्तिगत व्यवहारों का अध्ययन करके किसी सामान्य नियम की खोज की जाती है अब आगे के टॉपिक छ सात आठ नौ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे यदि इस वीडियो में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी महसूस हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद